வணக்கம் நான் ஜெயஸ்ரீ ஈஸ்வர் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் எதுக்கு இங்கே இருக்கேன்னு நான் ஃபஸ்ட் என்னோடய சைட்லேருந்து சில கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த ப்ரெஸ் மீட் ஆர்கனைஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்கள் யாருக்காவது எதாவது கேள்வி இருக்குன்னா என்னை கேளுங்க டெஃபினட்டாக நான் பதில் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் மண்டே ஒரு டியூஸ்டே ப்ரெஸ் மீட் வைக்கிற மாதிரி ஐடியா இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அண்ணா இவர் வந்து தனிகை அண்ணா சொல்லிவிட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேண்டியவர் இவர் ஸோ இந்த அண்ணா கிட்டே சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் அண்ணா வந்து இதில் கொஞ்சம் கூட ஈடுபாடு இல்லை அண்ணாவுக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் ஜெயஸ்ரீ நிறைய ஆன்லைனில் நிறைய வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் திரும்ப இதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லி அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் நேற்றுக்கு நைட் எனக்கு ஒரு ஒம்பதரை மணிக்கு வந்த மிரட்டலில் இன்றைக்கி இது வெற்றி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நான் அண்ணா கிட்ட சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அவர் ஒத்துண்டார் ஸோ நேற்றுக்கு நைட் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஒம்பதரை மணிக்கு வந்து ஒரு மிரட்டல் வருது தட் நான் ப்ரெஸ் மீட் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதுவும் ஒரு ஒரு பெரிய பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க வந்து மகாலட்சுமி தரப்பில் மகாலட்சுமியோட முன்னாள் தொடர்பில் இருந்தவர் ஒருத்தர் மூலியமாக எனக்கு மிரட்டல் விடுறாங்க இது என்ன கனெக்ஷன் எனக்கும் உங்களுக்குங்கிறது எனக்கு தெரியல ஸோ என்ன பேசினாங்க என்ன வச்சாங்கங்கிற ரெக்கார்டிங் இருக்குது உங்களுக்கு ஆஃப் ஆஃப் ரெக்கார்டிங்கில் அதை நான் போட்டு காமிக்கிறேன் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷோ தேட் டு யூ பீப்புள் நவ் ஐ மீன் டு எனி ஒன் நவ் ரிவீல் தேட் நவ் ஸோ இந்த ஒரு மிரட்டல் ஒரு பக்கம் போயிருந்து போயிட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ளாட் அசோசியேஷனில் வந்து என்னை நிம்மதியாக கூட இருக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க அங்கே ஈஸ்வரோட பேரண்ட்ஸ் ஈஸ்வர் வந்து வீட்டுக்கு இன்னும் வரல அவங்க அம்மா அப்பாவும் இன்னும் வரல ஆனால் எதுக்கு வ வெளியே இருந்துக்கிட்டே வந்து இங்கே ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல நான் வெளியே போகிற டைம் வீட்டுக்கு வர டைம் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிறாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ப்ரெஸ் மீடியாவிலேருந்து அத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க யார்கிட்டேருந்து நான் எஸ்கேப் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் எங்கள் வீட்டில் உட்காந்துட்டுனா நான் வந்து இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஆனால் யார் வந்தாலும் அவங்களோட ஐடி நம்பர் வாங்கிக்கிறது அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் வாங்கிக்கிறது எல் தொண்ணூறு பேருக்கு நான் வந்து தொண்ணூறு மீடியா பீப்புளுக்கு நான் வந்து இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துருப்பேன் தொண்ணூறு பேரோட ஐடி நம்பர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வாங்கி வச்சிட்ருக்காங்க ஃபோன் நம்பர்ஸ் வாங்கி வச்சிட்ருக்காங்க இது ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அசோசியேஷனில் அண்ட் மோர் ஓவர் நான் வந்து ப பதினோரு மணிக்கு வரேன் பதினொன்றரை மணிக்கு வரேங்கிற மாதிரி என் மேலே அலிகேஷன்ஸ் இந் இந்த அலிகேஷன்ஸ் எதுக்குன்னு தெரியல எனக்கு என் மேலே ஏன் வீட்டுக்கு நான் எப்போ வேணாலும் போவேன் அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு யார் கெஸ்ட் வராங்கன்னு நான் கேட்க முடியுமா அதே மாதிரி என் வீட்டுக்கு யார் கெஸ்ட் வந்தாலும் கேட்குறதுக்கு யாருக்கும் ரைட்ஸ் கிடையாது மீடியா பீப்புள் அத்தனை பேர் வந்ததுக்கு இவங்க இவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அட் த சேம் டைம் நைட் என்னை தூங்க விடாமல் ஈஸ்வர் ப்ரிசனுக்கு போன அன்னிக்கு அதுக்கு அடுத்த நாளெல்லாம் வந்து எனக்கு சும்மா பெல் அடிச்சுட்டு போகிறது வைக்கிறது யாருனே தெரியாமல் சரி நம்ம கதவை திறந்து வச்சுட்டு உட்காரலாம் யாருனாவது தெரியும் இந்த மாதிரியெல்லாம் என்னை நைட்டு தூங்க விடாமல் பண்ணுறதுனால தான் நான் வெட்னஸ்டே அன்றைக்கி தான் சிசிடிவி கேமரா போட்டேன் சப்போஸ் ஈஸ்வர் வந்துட்டால் கூட அவர் தப்பு பண்ணுறாருன்னு நானும் அநியாயமாக சொல்ல முடியாது நான் தப்பு பண்ணுறேன்னு அவரும் அநியாயமாக சொல்ல முடியாதுங்கிற காரணத்துக்காக ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் வந்து எந்த ஒரு தேவையில்லாத அலிகேஷன்ஸ் போடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் சிசிடிவி கேமராவை நான் மாட்டினது எல்லாத்துக்குமே என்னை வந்து அங்கே இருக்கவே விடாமல் என்னை டார்ச்சர் பண்ணி எப்படியாவது அனுப்பணும் அப்படிங்கிற ஒரே இன்டென்ஷன் தான் ஈஸ்வருக்கும் அவங்க அம்மாவுக்கும் அவங்க அப்பாவை கூட நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா எல்லாமே அவங்க அம்மா கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது எல்லாமே எவ்ரி திங் இஸ் தட் உமன் ஸோ அதனால் எனக்கு எனக்கு தெரியலங்க எனக்கு என்ன வேணாலும் எப்போ வேணாலும் நடக்கலாம் எனக்கு எதாவது ஒன்று நடந்துருச்சுன்னா அதுக்கு இந்த இந்த ஃபேமிலியும் அந்த அந்த ஆர்டிஸ்ட் மட்டும்தான் வந்து அதுக்கு காரணமாக இருப்பாங்க பிஃபோர் ஆல் தேட் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு காமிக்க விரும்புகிறேன் இதுதான் என்னோடய ஃபேமிலி இது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஜூமிட் இது வந்து என் அப்பா எம்ஜிஆர் அங்கிள் அண்ட் எங்கள் அம்மா எம்ஜிஆர் அங்கிளில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ நீங்கள் எங்கேயுமே பார்த்துருக்க முடியாது அவர் வேஷ்டி கட்டிக்கல இதில் கைலியில் இருப்பார் லுங்கியில் இருப்பார் ஸோ எங்கள் ஃபேமிலிக்கு அ
என்னோட ஒரு பேக்ரவுண்ட் ப்ரீஃப் கொடுக்குறேன் ஸோ தட் வந்து அது எதுக்கு கனெக்ட் ஆகுதுங்கிறதும் நான் சொல்லிடுறேன் எங்கள் அம்மா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருடாதே பாப்பா திருடாதே இல்லை ஒரு குழந்தைய தூக்கி வச்சுட்டு பாடுவார் எம்ஜிஆர் அங்கிள் அது எங்கள் அம்மா தான் தில்லானா மோகன் அம்பாலா இருக்கட்டும் மன்னவன் வந்தானடி அழகர் முருகனிடம் இந்த பாட்டுலெல்லாம் எங்கள் அம்மா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எங்கள் அம்மா சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்தவங்க அண்டு நான் வந்து எங்கள் அக்கா வந்து ஒரு நேஷ்னல் அவார்டு வின்னர் என் பரத்நாட்டியம் நான் வந்து ஒரு ஸ்டேட் அவார்டு வின்னர் என் பரத்நாட்டியம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கேன் மொதல் மொதல் சென்னையில் வந்து செவன் ஹில்ஸ் ட்ராவல்ஸ் சொல்லிவிட்டு ஒரு கார் டூரிஸ்ட் ட்ராவல் ஏஜென்சி ஆரம்பித்ததே எங்கள் அப்பா தான் இட் வாஸ் அ ஃபார்ட்டி இயர் ஓல்டு கன்சர்ன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கேன் நான் இந்த ஒரு கலை குடும்பத்துலேருந்து நான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப ஈஸ்வர் வந்து சொல்லியிருக்காரு நிறைய இன்டர்வியூஸில் தட் எனக்கு வேலையே கிடைக்கல எனக்கு வந்து கரியரே இல்லை நானாக சும்மா வந்து இவங்க என்னை ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சும்மா சொல்கிறேன் அப்படின்னு நான் இது வரைக்கும் நான் கொடுக்காத ப்ரோக்ராம்ஸ் இல்லை இது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு மேலே கொடுத்துருக்கேன் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு அப்படிங்கிறப்போ என்னோடய கரியரை மொத்தமாக ஸ்டாப் பண்ணது ஈஸ்வர் தான் அவரை சீரியல் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே கொண்டு வந்ததே நான் தான் இது வரைக்கும் அவர் பண்ணியிருக்கிற பதினஞ்சு பதினாறு சீரியல்ஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு பதிமூணு சீரியல்ஸ் ஏன் மூலியமாக தாங்க வந்திருக்கு அப்படிங்கிறப்போ அவருக்கே நான் இவ்வளோ வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டு ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும்னா எனக்கு என்னால் எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வாங்கியிருக்க முடியும் நான் எதுவுமே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கல எனக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சின்ன சின்ன ஷோஸ் மட்டும்தான் பண்ணேன் ஆக்டிங் வேண்டாம் நான் அவங்க அம்மாவும் ஈஸ்வரும் என்கிட்ட கிளியராக சொன்னதுனால தான் வம்சம்க்கு அப்புறம் நான் எதுவுமே பண்ணலை இட்ஸ் பீன் டூ இயர்ஸ் நவ் தட் ஐ ஸ்டாப் ஆக்டிங் ஏன்னா கல்யாணம் ஆற டைமில் வம்சம் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால என்னால் அதுலேருந்து அப்ரப்டாக வெளில வர முடியல ஸோ அதனால் அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் மட்டும் முடித்து அதுக்கப்புறம் எந்த ப்ராஜெக்ட்லேயும் நான் உள்ளே போகலை எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வராமல் இல்லைங்க நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்தது அதே மாதிரி ஃபர்கெட் ஆக்டிங் எனக்கு என்னோடய டான்ஸ் ஃபீல்ட்லேயே லெக்சராக ஏன்னா ஐம் அ கிராஜுவேட் இன் பரத்நாட்டியம் ஃப்ரம் தி அலஹாபாத் யூனிவர்சிட்டி ஐ எம் அ டிப்ளமோ ஹோல்டர் ஃப்ரம் கலாக்ஷேத்ரா சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டிகிரி கையில் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு யூனிவர்சிட்டிஸில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது லெக்சராக இருக்கிறதுக்கு எனக்கு மினிமம் ஒன்றே முக்கால் லட்ச ரூபா சம்பளத்துக்கு ஆனால் என்ன இந்த ஊரில் இல்லை வெளியூருக்கு நான் போக வேண்டிய காரணனால் என்ன அதுவும் வேண்டான்ட்டாரு ஸோ எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்காம இல்லை இது தான் என்னோடய கரியர் இது தான் இது தான் ஜெயஸ்ரீ சரிங்களா ஆனால் அவர் என்ன சொல்லிட்டுருக்காருனா அவருக்கு வேலையே கிடைக்கல அவன் வந்து சும்மா வெட்டியாக உட்காந்துட்டு இருந்தாங்கிற மாதிரி அவர் பேசியிருக்காரு ஸோ அது ஒன்று வந்து ஃபால்ஸுங்கிறது கா சொல்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து இதை இன்டர் கனெக்ட் பண்ணினேன் அதே மாதிரி என்னோடய லைஃப்பில் ஈஸ்வர் என்னெல்லாம் பண்ணாரோ இன்றைக்கி மகாலட்சுமிக்கு இதே விஷயம் பண்ணிகிட்ருக்காரு என்னோடய எக்ஸ் ஹஸ்பண்டோட எனக்கு டிவோர்ஸ் போயிட்டுருக்கிற டைமில் தான் பெயில் எடுக்கிற அளவுக்கு அவர் வச்சுக்கிட்டாரு என் எக்ஸ் ஹஸ்பண்டை போய் அடித்து அவ அவரை வந்து தேவையில்லாமல் வந்து ஏன் மேலேயும் அவர் மேலேயும் கேஸ் போட வச்சு அவர் அந்த மனுஷனை நான் குத்தமே சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அனவசியமாக நோன்னா யாருக்கும் கோவம் வரதான் செய்யும் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இவரை நான் பெயில் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த டைமில் ஏன் அதை பற்றி எங்கேயுமே பேச மாட்டேங்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா வந்து ரெண்டரை கோடி ரூபா அந்த மனுஷங்கிட்டேருந்து நான் வந்து அலுமினி கேட்டதாகவும் இவர் சொல்லிட்டுருக்காரு ரெண்டரை கோடி ரூபா கேட்டவ மூணு வருஷம் கேஸை நடத்தினவ எதுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் நான் நடத்திருக்க மாட்டேன் நான் கேஸை மூன்று லட்ச ரூபாயோட நான் எதுக்கு வரணும் இவர் கொடுத்த ப்ரெஷரில் தான் நான் வந்தேன் அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு வந்து என் குழந்தையோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவளை அப்பானு கூப்பிட வச்சாரோ இப்போ இதே வேலை மகாலட்சுமி குழந்தையோட பண்ணிட்டுருக்காரு எனக்கு தெரியல இது மகாலட்சுமி புரிஞ்சு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களா இல்லை தெரியாமல் அவங்க வந்து இதில் இருக்காங்களா எனக்கு எதுவுமே தெரியல பட் சம்வேர் ஐ ஃபீல் வாட் எவர் ஹி ஹஸ் டன் டு மீ ஹிஸ் பீன் டூயிங் டு மகாலட்சுமி ஆல்சோ எனக்கும் மகாலட்சுமிக்கு தொடர்பா அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற சீரியல் மூலியமா சார் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற சீரியல் மூலியமா சார் சார் அது அவரே ஒத்துட்டு இருக்காரு சார் என்கிட்ட சார் நான் தான் ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணிருக்கேனே அவங்க ஒத்துட்டது சார் அவங்க இல்லைன்னு சொன்னா அது இல்லைன்னு ஆயிடுமா சார் அவங்க பேசின ஆடியோவே நான் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கேனே சார் சார் அதுதான் சார் சொல்கிறேன் அவங்க நண்பர்களாக இருக்கிறச்சே லவ் யூ சொல்லி கிஸ் பண்ணிப்பாங்களா சார் அந்த ஆடியோவே நான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேனே சார் இப்போது எனக்கு வந்து ஒருத்தர் நண்பர்னா அவரை லவ் யூன்னு சொல்லி நான் அவரை கிஸ் பண்ணிட்டுருப்பேண்ணா அவர் அதை பண்ணி அந
and ask him to correct it in the future அப்படிங்கறாங்க என் புருஷனோட ஸ்பெல்லிங் என்னங்கிறது எனக்கே கவலை இல்லை அவங்களுக்கே இவ்வளோ கவலைன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு டைப் பண்ணுறச்சே நம்ம வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா எல்லோரும் பண்ண தான் செய்வோம் ஆனால் அவங்க அது ஒரு மேட்டராக எடுத்து என் கிட்டே சொன்ன உடனே நான் அடுத்த மெசேஜ் அவங்களுக்கு அமிச்சேன் இது இல்லைண்ணா சார் சார் ஒரே ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார் நான் உங்களுக்கு எல்லாமே ப்ரூஃப் கொண்டு வந்திருக்கேன் சார் நான் காமிச்சிடுறேன் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ட்ரபிள் கொண்டு வராதீங்க நான் கேட்டப்போ இல்ல அவன் தான் கூட வாழ விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்றானே நீங்க நீயே இன்னும் அவங்க இருக்கேன் கேட்டிருக்காங்க அந்த சாட் நான் காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஹூ ஆர் யூ டு டிசைட் தட் அப்படின்னு நான் கேட்டப்போ இனிமே எல்லாமே நான் தான் டிசைட் பண்ண போறேன் அப்படிங்கறதும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தங்கிறது நீங்களே சொல்லுங்க இது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி வந்து என் குழந்தை குழந்தைங்கிறாரு எல்லா இடத்துலையும் ஆனா உன் குழந்தைக்கு ஃபீஸ் என்னால் கட்ட முடியாதுங்கிற சாட் ஹிஸ்ட்ரி என்கிட்ட இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இல்லை ஒரு நிமிஷம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா யோர் டாட்டர் that i i cannot change the school for your daughter nu avanga avar sollirkaru so kolanda kolanda nu solrachu avar edhukku idha patti pesrarungiradhu enak theriyala adhe mari kolandiyoda or recording vandu velittirukkaru adha mari enumo indha card la vaangi andha card la vittirpa nu avan sonnadhu but avar vandu purpose ah andha kolandaiya room ku la koopittu indha mari nee na na enna enna vandu ipdi pesranga na enna pannatom vekkatom solli avar kettu adukku andha kolanda react pannadhu vandu avar record panni potturkaru thavira or vishayam nadakkiracha na vandu record pandren purpose ah andha vishayatha nadaka vekkala naan so abadi irukkiracha yen indha mari cheap ah avar behave pandraru ngiradhu dhaan enak theriyala ellathiyum vida sir ellathiyum vittirala sir சார் நான் வீட்டில் அவரோட வாழறதுக்கு ரெடி சார் அவருக்கு தான் சார் டிவோர்ஸ் வேண்டியிருக்கு அது அவர் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டார் நீங்கள் தான் மாற்றி சொல்கிறீங்க அது அது மகாலட்சுமி சொல்கிறது சார் சார் இதே அனில் சார் அனில் அண்ணா வந்து இதே இடத்துல தான் உட்காந்து ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்தாரு சேங்க் தட் அவ என்னோட என்னோட தங்கச்சி மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே ஈஸ்வர் ஒத்துக்கிட்டாரு சேங்க் தட் ஆமாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தங்கச்சி தாங்க கரெக்டு தான் நான் தான் எதுவும் நினச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேட்டியில் கொடுத்தாரு ஆனால் இதே ஈஸ்வர் என்ன சொல்லி பெயில் வாங்கியிருக்காருனா எனக்கும் அனிலுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லி பெயில் வாங்கியிருக்காரு சார் அதை கேட்க போய் தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆயிருக்கு கவுண்டர் பிளாஸ்ட் ஆயிருக்குன்னு அதான் அவங்களோட அஃபிடவிட் நான் அவரை வந்து உள்ள தான் தள்ளணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் எனக்கு இருந்திருந்ததுன்னா அவரை வெளியவே வர விடாமல் நான் பண்ணியிருப்பேன் சார் என்னால் முடிஞ்சிருக்கும் என் கிட்டே இருக்கிற ப்ரூஃப்ஸில் நான் அது எதுவுமே பண்ணலை சார் அந்த மனுஷன் வெளியே வரட்டும் அங்கேருந்து என்ன கஷ்டப்பட்டு இருக்கான்னு தான் நான் யோசித்தேன் ஆனால் ஐ திங்க் இதுக்கப்புறம் வந்து நான் டெஃபினட்டாக அந்த அந்த என் மேலே அனாவசியமாக போட்ட அலிகேஷன் வச்சு நான் டெஃபினட்டாக பெயில் கேன்சல் பண்ணுவேன் சார் முகாந்திரமா அதுக்கு ப்ராப்பர் பேஸ் இல்லை ஓகே ஓகே இருபது கோடியெல்லாம் இல்லை சார் இல்லை சார் இருபது கோடி இப்போ நீங்கள் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியுது ஆக்சுவலாக இட் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ் தான் அவர் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டுருக்காரு சரிங்களா அதுக்கான விளக்கம் தான் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் மூன்றரை லட்ச ரூபாவில் முடிச்சிருக்கேன்னா அவர் சொல்லி தான் அதான் சார் ஜூனில் வந்து நான் வந்து என்னோடய கேஸை முடிக்கிறேன் சார் மியூச்சுவல் சைன் பண்ணுறேன் சார் ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு டிசம்பரில் என் கையில் பேப்பர்ஸே வந்துருச்சு டிவோர்ஸ் காப்பீஸ் வந்ததுக்கப்புறம் டிசம்பர் ரெண்டு முப்பதாம் தேதி எங்கள் அம்மா அக்கா என்னோடய அத்தியம் பேர் வந்து அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட பேசுகிறாங்க ஜான்வரி டுவெண்ட்டி என் கல்யாணம் நடக்குது அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஆறு மாதம் வந்து அவர் டைம் எடுத்துக்கிட்டது அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் தவிர அவர் என்கிட்ட சொன்னது இங்கே நீ இதை முடித்தா மட்டும் தான் என் அம்மா அப்பாவை நான் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் அதை முடிக்க வச்சார் இல்லைனா மூணு வருஷம் நான் நடத்தி நான் கேஸு நான் இன்னும் ஒரு வருஷம் நான் நடத்திருக்க மாட்டேன்னா ஓகேங்களா இன்னொன்று அது ஒரு முடிஞ்ச சாப்டர் எல்லாம் தெரிஞ்சு தான் நீ வந்து என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற ஒரு முடிஞ்ச சாப்டர் அது எனக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அவர் இன்ஃபேக்ட் டீசெண்டாக ந நகர்ந்துக்கிட்டார் குழந்தைய கூட கேட்டால் அந்த மனுஷன் வரல ஏன்னா அந்த குழந்தை பொன் குழந்தையாக இருக்குது அம்மா கிட்ட தான் வளரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எல்லாமே விட்டு என்னை எந்த விதத்துலேயும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அவ்வளோ டீசெண்டாக அந்த மனுஷன் பிஹேவ் பண்ணிகிட
நீ எப்படி எல்லாமே தெரிஞ்சு என்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டு என்னை மூணு நாலு வருஷம் என் கூட வாழ்ந்துட்டு இப்போ வந்து இல்லை அங்கே ரெண்டரை கோடி ரூபா கேட்டா அதே மாதிரி இங்கே கேட்குறா நான் எங்கே சார் ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூவில் நான் கேட்டிருக்கேன்னா எனக்கு ரெண்டரை கோடி ரூபா கே கொடுன்னு இந்த வீட்டிலேருந்து கிளம்பு கிளம்பு கிளம்புன்னு சொல்கிறச்சே நான் என்ன கேட்குறேன் பின்னே நான் இந்த வீட்டுக்கு கொடுத்த காசை எனக்கு கொடு நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு எந்த பொண்டாட்டினாலும் கேட்க தானே செய்வா நீ என்னை இங்கே பொண்டாட்டியாக என்னை இந்த வீட்டில் தான் வச்சுக்க போகிறேன்னா நான் ஏன் காசு கேட்க போகிறேன் என்ன கிளம்பு இந்த கஷணம் இந்த வீட்டில் இருந்து கிளம்புனு சொல்றச்சதான் பின் இந்த வீட்டுக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது அவங்க அம்மா பேர்ல வாங்கிக்கிட்டாங்க சார் அதுதான் அவர் சொல்லியிருந்தாரு இந்த மாதிரி நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணேனா இந்த மாதிரி எல்லாமே உன் பேர்ல வாங்கிக்கோ வாங்கிக்கோன்னு நான் சொன்னேன்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருந்தார் இல்லையா அதுக்கு அதுதான் காரணம் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோங்கிறப்போ எப்படி உங்க அம்மா அவங்க பேர்ல எழுதிப்பாங்க வீட்டை ஒன்னும் உன் பேர்ல எழுதியிருக்கணும் அந்த வீட்டை ஒரே புள்ள தானே இல்லைன்னா அம்மாவும் புள்ளையும் சேர்ந்து வாங்கியிருக்கணும் ஒரேடி அவங்க பேர்லேயே வாங்கிக்கிட்டா என்ன அர்த்தம் கேட்டது தான் அவங்க அம்மாவும் ஈஸ்வரும் என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் நமக்கு வந்து என்னங்க எங்க இந்த ஆதாரம் இந்த ரெக்கார்டிங்கு இந்த கர்மம் எல்லாம் நான் இப்போ தாங்க ஆரம்பித்தேன் என்கிட்ட டைவர்ஸ் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் சொல்கிறாரு எல்லாமே அவர்கிட்ட ஆதாரம் இருக்கணுமே அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு என்கிட்ட எந்த ஆதாரமும் இல்லைங்க ஏன்னா அந்த மனுஷன் நான் அவ்வளோ நம்பினேன் அந்த குடும்பத்தை அவ்வளோ நம்பினேன் இந்த ரெண்டு மாதம் முன்னாடி வரைக்கும் அந்த குடும்பத்தை அவ்வளோ நம்பினேங்க நான் எஸ்பெஷலி அவங்க அம்மா கிட்ட நான் கதுராத நாள் இல்லைங்க அவனுக்கு அவங்க என்ன என்ன தங்கத்தட்டில் தாங்கின ஒரு ஒரு லேடி எப்படி ஓவர் நைட்டில் என்னை தூக்கி எரிஞ்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியல நான் என் மாமனார் மாமியாரை பற்றி நான் தப்பே சொல்லலை என்ன அந்த அளவுக்கு பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஒரு செகண்ட் லைஃப் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம அவளை இப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னு அவங்க என்றைக்கும் நினச்சது கிடையாது ஏன்னா அவங்கள பற்றி தப்பாக பேசினா ஏன் நாக்கு அழிஞ்சிடுவாங்க என்னை அந்த அளவுக்கு பார்த்துட்டாங்க அவங்க ஆனால் இந்த ரெண்டு மாதமாக என்ன ஆச்சுன்னே தெரில என்னை கரைச்சி கொட்டாத நாள் இல்லை என்னை ஏன் ஓவர் நைட்டில் அவங்க மாறினாங்கன்னு எனக்கு தெரியலைங்க அதனால் இப்போ டிவோர்ஸ் கேட் கேட்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் கண்டிப்பாக இருக்காங்க ஏன்னா முழுக்க முழுக்க அவங்களோட அட்வொகேட்ஸ் தான் இவரோட இருக்கிறது இப்போது இன்டர்வியூஸ் கூட அவர் அவர் வந்து ஒவ்வொரு ஆஃபீஸ்க்காக தான் போய் இன்டர்வியூஸ் கொடுக்குறாச்சு அந்த ப்ரீயா விட்டல் தான் கூடவே இருக்காங்களாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க தான் கூட இருக்காங்க இது வரைக்கும் எனக்கு அட்வொகேட்ஸே இல்லைங்க ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் இதை வந்து மீடியாவுக்கு கொண்டு வரதுலேயே எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை ஒரு <laughs> <laughs> எனக்கு மிஸ்டர் ரகுநாதன் மேல எந்த ஒரு மனசு கஷ்டமே இல்லை என்ன பார்த்தோம்னா பையன் மேல பயங்கர அபிரி விதமான பாசத்தை வச்சிருக்க ஒரு அப்பா என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம அவங்க உட்காந்துருக்காரு அதை மட்டும் தான் நான் பார்த்தேன் அதே மாதிரி எனக்கு அந்த இஷ்யூ ஆக முறோம் ஸ்டேஷன்ல ஆக முறோம் இவங்க எனக்கு போன் பண்ணாங்க எனக்கு அதுல போறதுக்கு விருப்பம் இல்லை நான் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு தான் போறேன் அங்கேயும் நான் என்ன சொல்றேன்னா மிஸ்டர் ரகுநாதன் கேள பிளீஸ் எதுவா இருந்தாலுமே இங்க பேச இங்க இங்க எதையுமே பேசாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் வீட்டுக்கு போகணும் வீட்டுக்கு போய் பேசுங்க அப்படின்னு டாக்கிங் டு பட் எங்களை கூட பேச விடாம அதுக்குள்ள அவங்க சைட்ல இருந்து யாரோ வந்து டைவெர்ட் பண்ணி இப்போ இந்த விஷயத்த இங்க பிரஸ் மீடியா எதுவுமே இன்வால்வ் ஆகாம இன்க்ளூடிங் மீ தேர்ட் பர்சன் யாருமே இன்வால்வ் ஆகாம மேபி இவங்களும் ஈஸ்வரம் உட்காந்து பேசுனா டெஃபினெட்லி தர் ஆர் சான்சஸ் ஃபார் அ ஸ்மூத் ரீகன் சைட் நான் இப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவர இவங்களை கல்யாணம் பண்ணுன்றதுக்காக அவர் அவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காரு லக்ஷ்மி அம்மா அதான் அவங்க மதர் கையில வந்து அவ்வளோ பேசியிருக்காரு கோயில்ல வந்து காலெல்லாம் விழுந்திருக்காரு சிதம்பரம் கோயில்ல வச்சு ஏன்னா நாங்க சொன்னோம் இத மாதிரி சீஸ் வித் குழந்தையோட இருக்காங்க இன்னொரு மேரேஜ் அவருக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் மீடியா லைன்ல இருக்காரு நிறைய விஷயங்கள் வருது இது நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க அம்மா சொன்னாங்க இல்ல இல்ல அவன் எனக்கு பையன் மாதிரி தான் இருப்பாரு ஏன்னா அவங்க அம்மாவே அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணாரு சோ சம்பேர் சம்பேர் டவுன் த ஹார் அந்த விஷயம் அவருக்கு இருக்கும் சோ நம்ம யாருமே இது உள்ள இன்வால்வ் ஆகாம அவங்க ரெண்டு பேரையுமே அதை ஹேண்டில் பண்ண விட்டுட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் மேபி இதுல பாசிட்டிவா இருந்தாலும் நெகட்டிவா இருந்தாலும் சம் அவுட் புட் வெல்கம் பர்சனலா என்ன நான் இப்பவும் ஜெய்ஸ்ரீக்கு சொல்ற அட்வைஸ் இதுதான் இப்போ அது நான் கடைசியா சொல்லிக்கவா கடைசியா அதுக்கான பதில் நான் கடைசியா சொல்லுமா அது நான் சொல்றேன் சார் ஏன்னா நான் இப்ப யாரு என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னாலே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருமே ஏன்னா மகாலட்சுமியோட முன்னாடி ஈஸ்வருக்கு முன்னாடி
இல்ல அவசியம் என்ன சார் பணம் புடுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் பண்றாங்க நான் வந்து அவங்க கிட்ட பணம் புடுங்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சார் அவங்க அந்த வீட்டுக்கு வந்து 47 சவரன்ஸ் கோல்ட் கொடுத்திருக்கேன் சார் ஆ தவிர சார் எங்க எங்க அம்மா அப்பா காலத்துல எனக்கு வாங்கி கொடுத்த கோல்டுக்கு ஸ்லிப் நான் வச்சிருப்பேனா சார் இப்போ சார் சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் 22 lakhs பணமும் 47 செவன் சவரன்ஸ் கோல்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது அவங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே எவ்வளோ கேஷ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ வந்து பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லை அப்போது அந்த கணக்கும் நான் சொல்கிற கணக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் இல்லை சரிங்களா ஆனால் கோல்டுக்கு ஸ்லிப்பு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியும் என் அப்பா வந்து இறந்து போய் இருபது வருஷம் ஆகுது சார் அப்போ அந்த டைமில் அதான் சொல்கிறேன்னா எல்லா இன்டர்வியூஸ்லையும் நான் சொன்னது அன்யூஸ்ட் கோல்டு நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணாத கோல்டை தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லியிருக்கேன் அது தவிர என்கிட்ட இருக்கிற கோல்டு என்கிட்ட தான் இருக்குது அது ஈஸ்வர்கிட்ட கிடையாது நான் நூறு நூற்றஞ்சு சவரனோட வந்தேங்க ஃபார்ட்டி செவன் சவரன்ஸ் கொடுத்துருக்கேங்க அவங்களுக்கு நான் நூறு நூற்றி ச நூற்றி அஞ்சு சவரனோட கோல்டோட வந்தேன் நான் அதில் ஃபார்ட்டி செவன் சவரன்ஸ் மட்டும் தான் இந்த வீட்டுக்காக நான் கொடுத்தேன் பாக்கி கோல்டு என்கிட்ட தான் இருக்குது ஆனால் அவர் வந்து சொல்கிறாரு நான் எல்லாத்துலேயும் மாற்றி மாற்றி சொல்கிறேன் நீ கிடையாது பாக்கி கோல்டு என்கிட்ட தான் இருக்குது அந்த நாற்பத்தி ஏழு சவரன் நான் கொடுத்ததை தான் இப்போ இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போகணும்னு சொல்கிறச்சே பின்னே நான் கொடுத்ததை எனக்கு கூட நான் திரும்ப போ போகிறேன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன்னா அப்படி நான் மணி மைண்டட்னா இந்த வீடோட விலை குறைஞ்சது ஒன்னே கால் லட்ச ரூபாய் நான் ஒன்னே கால் கோடி ரூபாய் எனக்கு போகும் நான் ஒன்னே கால் கோடி ரூபாய் இல்லை கேட்கணும் கேட்டிருக்கணும் நான் கேட்டதை வெறும் இந்த வீட்டுக்கு நான் என்ன கொடுத்துருக்கேனோ அதை மட்டும் திரும்ப கொடுத்தா நான் கேட்டேன் நான் ஏன்னா அவர் வெளில போகணும் என்ன சொன்னதுனால இல்லைன்னா நான் எனக்கு நான் இங்கே இதே வீட்டில் நான் இருக்கேன் என்னை போக சொல்லி என்னை வருப்படுத்தினாங்கன்னா நான் கொடுத்துருக்கிற பணம் எனக்கு அந்த வீட்டிலேருந்து எனக்கு கிடைச்சிதுன்னா அவர்கிட்ட என்ன பேசணுமோ என்ன சட்ட ரீதியாக என்ன பண்ணணுமோ நான் பண்ணிவிட்டு நான் போவேன் சார் திரும்பவும் சொல்கிறேன் சார் சார் அதுதான் சார் எப்படி சார் நான் ப்ரெஷர் கொடுக்க முடியும் ஆன் வாட் பேசிஸ் சார் வை இஸ் இ நாட் டாக்கிங் அபவுட் தட் ஆன் வாட் பேசிஸ் கேன் ஐ கிவ் அ ப்ரெஷர் ஆன் அ ஹையர் ஆஃபீஷியல் ஐ கேன் டூ தட் For your kindest information, அவர் என்னை எட்டி உதச்சதில் எனக்கு மயக்கம் போட்டு விழுந்து நான் வந்து எங்கள் அம்மா வந்து என்ன மலர் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்தாங்க அங்கே அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அம்மா அம்மா கிட்ட கேட்டிருக்காங்க என்ன ஆச்சுன்னு அப்போ அம்மா சொல்லிக்காங்க இல்லை அவர் எட்டி உதச்சிருக்காரு இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு அந்த பொண்ணு மயக்கம் போட்டு விழுந்து நான் எழுப்புனே அவள் எழுந்துக்கலன்னு சொன்னோடனே அவர் என்கிட்ட வந்து என்னை தெளிவு வச்சதுக்கப்புறம் அந்த டாக்டர் என்கிட்ட என்ன சொன்னார்னா ஜெய்ஸ்ரீ இட் இஸ் அவர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ப்ரொசீஜர் டு கால் த காப்ஸ் போலீஸை நாங்கள் கூப்பிட்டு தான் ஆகணும் ஏன்னா இது ஃபிசிக்கல் அசால்ட் ஸோ நாங்கள் போலீஸை கூப்பிட்டே ஆகணும்னு சொன்னதுனால தான் சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் வந்து என்னை என்கொயரி பண்ணாங்க தவிர ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து எப்படி சார் என் மேலே எனக்காக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க என்ன ஸ்டுப்பிடாக இருக்குது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு கண்டிப்பாக சார் மகாலட்சுமி சைட்லேருந்து நிறைய பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் அவங்க ஐ மீன் அவங்க நிறைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அவங்க அந்த அட்வொகேட் பிரியா விட்டலும் அந்த இன்னொருத்தங்களும் வந்து ஈஸ்வருக்கு ரொம்ப ரொம்ப எங்களை பிரித்து விடுறதுல அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அவங்களுக்கு என்ன ஒரு சந்தோஷம் தெரில அந்த பிரியா விட்டலுக்கு ஏன்னா அவ்வளோ வந்து எங்களை போட்டு எப்படி எதாவது பண்ணி அவங்க ரெண்டு பேரையும் பிரித்து விடணுங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து அவங்க ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க சார் அதே மாதிரி ஈஸ்வர் சொன்னார் இந்த மாதிரி நான் அந்த குழந்தைக்கிட்ட வந்து நான் தப்பாக நடந்துக்கிட்டது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் மாதிரி போட்டார் அந்த அக்ரிமெண்ட்லேயே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்வர் ஷெல் நாட் கெட் ட்ரங்க் அண்ட் யூஸ் அப்யூசிவ் லாங்குவேஜ் ஆர் கெட் ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்கலி அப்யூஸ் ஜெய்ஸ்ரீ ஆர் ரித்வா அப்படின்னு அவங்க அப்பாவே எழுதியிருக்காரு சரிங்களா ஈஸ்வர் ஷெல் நாட் கெட் இன் ஃபிசிக்கல் ப்ராக்சிமிட்டி ஆஃப் ரித்வா ஓன்லி வென் இன் ட்ரங்க் ஸ்டேட் இதை தான் நான் எல்லா இன்டர்வியூஸ்லையும் சொல்லிட்டுருக்கேன் அவன் குடித்தா மட்டும்தான் இப்படி ஆறான் அவன் ட்ரங்க் அந்த ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் இப்படி ஆறான் தெளிவாக இருக்கிறச்சே அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அட்டாச்சாக தான் இருக்காங்க அதுதான் அவங்க வீட்டில் போட்டிருக்காங்க அவங்க வீட்டில் எனக்கு போட்டு கொடுத்துருக்காங்க சார் அக்ரிமெண்ட்டு ஐ மீன் கான்ட்ராக்ட்டு ரூல்டு பேப்பரில் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா கான்ட்ராக்டை அதுதான் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு மியூச்சுவலாக ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராங்க Yeah, you can, Anna. I mean, at least a few points you can read it out. Yes, Anna. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the
நான் குடுக்கலனா அதுக்கு காரணங்கள் இருக்கு சார் ஏனா என் குழந்தை வந்து யார் மேல சார் இல்ல சார் அது எப்படி நடக்க நடவடிக்கை எடுப்பாங்க அவரே ஒரு அண்டர்டேக்கிங் எழுதி கொடுத்தார் அவர்தானே சார் ஒரு அண்டர்டேக்கிங் எழுதி கொடுத்திருக்கார் கிட்ட போக மாட்டேன் எல்லாரும் அவங்க அம்மா அப்பா எல்லாரும் வச்சு பெரியவங்க எதிர்க்க வந்து ஒரு ஆ சொல்லுங்க நான் போக்சோல போட்டேனா சார் என் பொண்ண வந்து அவங்க வந்து எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க சார் அந்த லெவலுக்கு என் பொண்ண நான் கொண்டு போவேனா இந்த கம்ப்ளைன்ட் ஏ உங்களுக்கு கொடுக்கிறது ஆ குழந்தை சார் எண்ட் ஆஃப் தி டே ஷீ இஸ் மை டாட்டர் எண்ட் ஆஃப் தி டே ஷீ இஸ் மை டாட்டர் இன்னொரு விஷயம் சொல்ற பாருங்க சார் அவங்க அம்மா என்கிட்ட சொல்றாங்க என்கிட்ட கெஞ்சி கூத்தாடி பேசுறாங்க என் பிள்ளைய வந்து நான் ரீஹாப் சென்டர்ல போடுறேன் அவனுக்கு மெடிக்கேஷன் கொடுக்குறேன் இத பெருசாக்காம எனக்காக ஒரு ரெண்டு மாசம் சும்மாரு அப்படி சொல்லி என் காலை விடாத விஷயமா என்ன கெஞ்சுறாங்க அப்ப கூட நான் கதறேன் என் பிள்ளைய என் குழந்தைய வந்து இந்த அளவுக்கு அவன் தொட்டு இருக்கான் வச்சிருக்காங்கப்போ நான் எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் உடனே ஆக்ஷன் எடுங்க அப்படி சொல்றச்ச எனக்கா ஒரு ரெண்டு மாசம் சும்மாரு அப்படி சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து இப்ப ரெண்டு மூணு மாசம் முன்னாடி நடந்த விஷயம் சார் நான் வந்து ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி நடந்து இப்ப வந்து கதறு இல்ல இது நடந்துச்சு நடந்துச்சுன்னு இதெல்லாம் இப்ப ஒரு ரெண்டு மாசம் முன்னாடி நடந்த விஷயம் இதெல்லாம் ரெண்டு மாசம் முன்னாடி நடந்து ஓவர் நைட்ல எல்லாரும் மாறுறாங்க அப்பதான் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வருது இது நீங்க சுயநலம் நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நான் என்ன சார் பண்ண முடியும் இது சுயநலம் இல்லைங்க சார் இது சுயநலம் இல்லைங்க சார் இல்ல இல்ல இது சுயநலம் இல்லைங்க சார் சாரி சாரி For your kind of ஒரே ஒரு நிமிஷம் எல்லா சேனல்ஸ்லயும் இல்லை சார் ஃபார் யோர் கைண்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கும் அந்த குழந்தைய வந்து நான் இன்டர்வியூல உட்கார வச்சதுக்கும் தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த டிஃப்ரென்ஸை பாருங்க இன்னொன்று நான் குழந்தை ஒரு சார் என்னை பேசவே விட மாட்டேங்கிறீங்க சார் நான் முடிக்கிறதுக்குள்ளே நீங்கள் அடுத்த கேள்வி கேட்டுறீங்க இல்லை சார் நான் லெட் மீ கம்ப்ளீட் சார் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு பதில் சொல்கிறேன் இப்போ அந்த குழந்தை முன்னாடி தான் இத்தனை அக்கிரமங்கள் நடக்கிறதுங்கிறப்போ அந்த குழந்தைய வச்சு நான் ஒரு ரெண்டு இன்டர்வியூ கொடுக்குறதுனால எதுவும் ஆகிட போகிறது இல்லை சார் ஆனால் எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கும் குழந்தை வச்சு இன்டர்வியூ கொடுக்கறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது சரி சார் அதனால் அந்த எக்ஸாமினுக்கு நான் அலோவ் பண்ணணும் நீங்கள் இல்லை சார் ஒரே நிமிஷம் இல்லை அவர் என்ன பேசுகிறார் என்னோட <laughs> 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 சார் அந்த குழந்தை முன்னாடி தான் சார் எல்லாமே நடந்திருக்கு அவளோடா <laughs> 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 இருந்திருந்தாரு <laughs> 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 சார் ஒரே என்ன வெளிப்பட நான் சொல்லலாம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சார் எப்படி சார் நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பேன் என்ன நான் அவர் திரும்பவும் மரியாதை பேசுறாரு சார் உங்க பொண்ணுக்கு நடந்தா நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருவீங்களா சார் நான் கொடுக்க மாட்டேன் சார் சாரி இல்ல சாரி சார் நான் கொடுக்க மாட்டேன் சார் இல்லங்க இதுவே அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல எதுமே நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல சார் நான் திரும்பவும் சொல்றேன் நான் எதுமே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல இது வந்து ஏஆர் காப்பி மூலமா தான் குழந்தைக்கு குழந்தை கிட்ட தப்பா நடந்துட்டாரு அவரே இங்க பாருங்க அவர் குழந்தை கிட்ட தப்பா ஆமா சார் நான் நினைச்சு இல்ல ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் எங்க எனக்கு சார் நான் நினைச்சிட்டு அவ கிட்ட தப்பா நடந்துட்டாரு சார் நான் நினைச்சிட்டு என் குழந்தை கிட்ட தப்பா நடந்துட்டாரு சார் அதுக்கான எவிடன்சஸ் இருக்கு சார் என்கிட்ட நீங்க சொல்லுங்க சார் தப்பா ரைட்டானு 
நீங்க சொல்லுங்க சார் ஏன்னா நீங்க வந்து உங்களோட ஒப்பீனியன் தான் எனக்கு நுழைக்க பாக்குறீங்க அப்பா அது என்னங்கிறது நான் டீல் பண்ணிக்கிறேன் சார் நீங்கள் எதுக்கு இவ்வளோ நீங்கள் வந்து எங்களோட ஃபே நான் வந்து இப்போ நான் இந்த ப்ரெஸ் மீட் ஆர்கனைஸ் பண்ணது காரணம் என்னென்னா என்ன நடந்துச்சு என்ன கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ்னு கொடுக்கறதுக்காக மட்டும்தான் யாரோடைய ஒப்பீனியன்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்காக கிடையாது சார் சரிங்க மீடியாவை நான் பார்க்கல சார் அவர் தானாக வந்த விஷயம் தான் சார் மீடியா என்கிட்ட நான் போய் ஒவ்வொரு மீடியாவுக்கும் நான் இன்டர்வியூ கொடுக்கல சார் 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 ஒரு இன்னைக்கு இன்னைக்கு பத்தியே நான் பேசல சார் ஆன்லைன் பத்தியே நான் பேசிட்டு இருக்கேன் நான் இன்னைக்கு பத்தி நான் பேசவே இல்லை வந்து இன்னைக்கு வந்து எதுக்கு இது நடக்குது அப்படினா இவங்க சைடுல இருக்க பேப்பர்ஸ் இவங்க சைடுல இருக்க எவிடன்ஸ் மக்கள காமிக்கணும் சார் நான் அத பத்தி பேசவே இல்லை சார் சார் நீங்க என்ன பேசவே விடாம நீங்க மட்டுமே பேசிட்டு இருக்கீங்க சார் தேவையில்லாம எனக்கு வந்து மிரட்டல் வந்துட்டு இருக்கு பதில் சொல்லட்டமே அப்படி சொல்லிட்டு தான் இருக்கீங்க அதுக்கு ஒரு பதில் இந்த பிரஸ் மீட் ஈஸ்டர் வைக்கும் போது நீங்க யாரும் கேக்கல அனில் வைக்கும் போது இந்த இந்த கேள்வி நீங்க யாரும் கேக்கல ஏன் ஜெய்சி கேல மட்டும் இந்த கேள்வி நீங்க கேட்டோம் சார் இப்போ நான் உங்களே கேட்டுக்கணும்ல சார் சார் அவங்க எல்லாரும் பிரஸ்ல ஒரு விஷயம் சொல்லும்போது அதுக்கு ஏதோ ஒரு கருத்து இவங்க சொல்லி தானங்க ஆகணும் இப்போ இவங்க அமைதியாவே இருந்தா இவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆயிடுதுல புரியலங்க சார் அவங்களுக்கு முன்னாடியே நான் கொடுத்தேன் சார் இல்ல அதுதான் ஒரு சொல்றாரு நீங்க தானே ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்கீங்கன்றாரு அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தாருன்றாரு Yes, yes. But I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. என்னங்க <laughs> 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 மகாலட்சுமியோடு அந்த மனுஷனை விட்டு என்னை மிரட்டுறாங்க இந்த மாதிரி அவகிட்ட சொல்லு நாளைக்கு ஃப்ரெஷ் மீட் வைக்கக்கூடாதுன்னு இல்லைங்க அது நான் எப்படிங்க சொல்ல முடியும் அது நான் எப்படி பேச முடியும் அது ஃபோட்டோஸ் ஏதோ ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபோட்டோஸ் ஏதோ ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது எவிடென்சஸ் ஏதோ ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிரட்டல் வருது அவர் மூலியமா எனக்கு யார் சார் சார் நான் ஏன் சார் அவங்க ஃபோட்டோ என்ன வந்தா எனக்கு என்ன சார் அது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க அவர் மூலியமா என்கிட்ட சொல்லி அனுப்புறாங்களாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மிரட்டல் கேக்குறது வேற நீங்க சொல்றது வேற என்னது அவர் என்ன கேக்குறாருனா நீங்க सपोज ஏதாவது ஃபோட்டோ ரிலீஸ் பண்ணலாம்னு இருந்தீங்கனா நீங்க வந்து ஈஸ்வரன் மாலெக்ஸ்பி சம்பந்தமான ஃபோட்டோஸ் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு அவர் எதுக்கு மிரட்டுறாருனு கேக்குறாரு அதானே கேக்குறீங்க அதானே கேக்குறீங்க இல்ல நீங்க உங்களோட உங்களோட நீங்க சொல்ற சார் மிரட்டுறாங்கன்னா அந்த ஒரு பொசி பெரிய பொசிஷனில் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன் இல்லை ஒரு ஹையர் அஃபீஷியல் அவங்க இவர் மூலியமாக என்கிட்ட சொல்லி அனுப்புகிறாங்க அந்த பொம்பளை கிட்ட சொல்லு எதுவுமே அவர் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அனுப்புகிறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் என்கிட்ட ரெக்கார்டிங் இருக்குது ஆனால் நான் இப்போ அதை வெளியே ரிவீல் பண்ணுறதுக்கு நான் பயப்படுறேன் சார் ஏன்னா மற்றது நான் ஈஸியாக நான் ரிவீல் பண்ணிடுவேன் இந்த ஒரு விஷயம் என்னால் ரிவீல் பண்ண முடியாது ஆன் கேமரா ஆஃப் கேமரா நான் போட்டு காமிக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு சும்மாவே மிரட்டிட்டு இருக்காங்க எனக்கு சும்மாவே டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சார் அவர் வந்து என்கிட்ட பேசட்டோம் சார் அவர் வந்து என்கிட்ட பேசட்டோம் அவர் ரீஹாப் சென்டருக்கு போறேன்னு ஒத்துக்கிட்டார்னா அவர் மெடிக்கேஷன் எடுத்துக்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டார்னா அதுக்கப்புறம் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன் சார் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நான் டெஃபினட்டாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன் ஒரு ஒரே இல்லை சார் அவர் இப்போ திரும்ப வந்து நான் வாடறேன் அப்படின்னு எங்கேயோ சொல்லியிருக்காரு அது எனக்கு தெரியாது மாத்தி மாற்றி அவங்க தான் பேசிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா இது ஒரு விஷயம் நான் ரீகன்சிடர் பண்ணலாம் பட் நாட் நவ் ஒன்லி ஆஃப்டர் ஹி டேக்ஸ் 
உலகத்துக்கேவல <laughs> வந்து அங்க வந்து ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்கங்கிறது நமக்கு தெரியுது சோ डेफिनेटா அவரோட பெயில் கேன்சலேஷனுக்கு இப்போ தான் நான் சட்ட ரீதியா நான் வந்து மூவ் பண்ண போறேன் இது வரைக்கும் நான் எதுமே நான் கம்ப்ளைன்ட் கொடுக்கல எனக்கு ஒரு வக்கீல் கூட நான் வெச்சுக்கல அவர் சொன்னாரு இந்த மாதிரி ஒரே வக்கீல் தான் அனில் அண்ணாக்கும் எனக்கும் அப்படினாரு எனக்கு இது வரைக்கும் நான் வக்கீலே வெச்சுக்கலங்க இந்த மாதிரி மாலக்ஷ்மி காகர் இன்ஸ்பெக்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபோன் பண்ணி அந்த மாதிரி பேசினாங்க ஆமா அந்த ரெக்கார்டிங் மட்டும் வெச்சிருக்கேன் மாலக்ஷ்மி தெரியலன்னு சொன்னாங்க அது ஒரு அதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் எவிடன்ஸோட காமிக்கணும்ங்கிறதுக்கு மட்டும் தான் இது சொன்னது ஏன்னா இதோட நான் வந்து எல்லா ப்ரெஸ் மீட்டும் நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் எந்த இன்டர்வியூஸும் நான் கொடுக்க போகிறது இல்லை பைட்ஸ் கூட நான் கொடுக்க போகிறது இல்லை சார் இதுக்கப்புறம் இதுதான் என்னோட கடைசி இது ஏன்னா இது சம்மந்தமாக எல்லாமே நான் பேசியாச்சு இல்லை இல்லை அதுதான் சார் நான் சொன்னேன் இப்போ அவர்கிட்ட அதான் சொன்னேன் அவர் என்கிட்ட வாழ ரெடி அப்படின்னா முதல்ல ஃபஸ்ட்டு வாழறாரு இல்லைங்கிறது வேறு விஷயம் சார் என்கிட்ட முதல்ல உட்காந்து பேசட்டோம் ஈஸ் மை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஐம் இஸ் ஒய்ஃப் லெட் இம் கம் அண்ட் சிட் அண்ட் டாக் டு இன்னும் வீட்டுக்கே வரல அவர் சரிங்களா அவர் வரட்டும் என்கிட்ட பேசட்டும் ரீஹாப்க்கு போகிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டார்னா மெடிக்கேஷன் எடுத்துக்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டார்னா மேபி ஐ வில் கன்சிடர் எனக்கு அப்போ மைண்டு நல்லா இருந்தால் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன் ஆனால் அதெல்லாத்தையும் விட நான் இப்போ பெயில் கேன்சலேஷனுக்கு மூவ் பண்ண போகிறேன் சார் அது நான் இன்னைக்கு எடுத்த டெசிஷன் சார் மெரட்டல் வந்ததுக்கு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலான்னு கேட்க ஆமாம் உன்னா கொடுக்கலாம் ஆக்சுவலாக அதுக்குள்ளே தான் இன்னைக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் இவங்க மகாலட்சுமிக்கு இது ஆக்சுவலாக தெரியாதுன்னு சொன்னாங்கல்ல அக்டோபர் மாதமே இவங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் வந்திருக்கு ஒரே நிமிஷம் நான் இதை இதை மட்டும் நான் ப்ளே பண்ணி காமிச்சு அப்ளை பண்ணி காமிங்க வரேன்ப <laughs> எங்க ஏதாவது ஒன்னாவது நடக்கணும் இல்லைங்க சார் ஒன்னா அவர் வரட்டும் இல்லைன்னா நான் பெயில் கேன்சலேஷனாவது பண்றேன் சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார் நான் என்ன சொல்றேன் ஒன்னா வந்து ஒரு வாரம் ஆகுது சார் இன்னும் வீட்டுக்கு வரல வந்து உட்காந்து என் கூட பேசணும் அதுக்குள்ளே தான் எனக்கு வந்து பெயில் காப்பி கைக்கு வருது ஒன்றரை நாள் முன்னாடி கைக்கு வருது அதில் பார்த்தா எனக்கும் அண்ணில் அண்ணாக்கும் வந்து தொடர்பு இருக்குன்னு போட்டிருக்காரு அதை சொல்லி தான் வெளில வந்திருக்காரு ஸோ அவர் அந்த பெயில் காப்பி என் கைக்கு வராத வரைக்கும் எனக்கு தெரியாத அவர் இந்த மாதிரி தான் வெளில வந்திருக்காருன்னு சரிங்களா ஸோ அவர் எல்லாத்துக்கும் ஒத்துக்கிட்டு அவர் வந்து நான் ரீஹாப்புக்கு போகிறேன்னு சொன்னால் நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் உட்காந்துறேன் சார் நான் எதுவுமே பண்ணலை ஆனால் அவர் திரும்ப திரும்ப வீம்புக்கு பிடிச்சி அவர் அப்படி தான் இருப்பேன்னா நான் பெயில் கேன்சலேஷனுக்கு நான் மூவ் பண்ணுறேன் இதுதான் நான் சொல்ல வரேன் ஸோ கடைசியாக வந்து நான் ஈஸ்வருக்கும் அவங்க அம்மாவுக்கும் சொல்லிக்கிறது என்னென்னா கர்மா இஸ் அ பூமராங் எனக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க அம்மா எனக்கு ஆறுதலாக இருந்து என்னை வந்து பிரச்சனை ஐ மீன் பிரச்சனை பண்ணாமல் என்னை வந்து சொந்த பொண்ணு மாதிரி என்னை தாங்கிக்கிட்டாங்க அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் இன்றைக்கும் அவங்க அப்பாவை நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் எல்லாமே அவங்க அம்மா அவங்க கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டு பிள்ளையை வந்து இப்படி கெடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கேவலமான அட்வொகேட்ஸை வச்சு என்னை வந்து இவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணி எங்கள் ரெண்டு பேரை பிரித்து விடணுங்கிற ஒரு விஷயத்தில் அவங்க அட்வொகேட்ஸ் ரொம்ப முன்பரமாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ டெஃபினட்டாக கர்மா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லும் அண்ட் தேங்க்யூ ஈஸ்வர் அண்ட் யோர் மாம் ஃபார் வாட் எவர் யூ ஹவ் டன் டு மீ தேங்க்